Amados irmãos, a paz do Senhor, vamos dormir ouvindo a palavra de Deus, um refrigério para minha e para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para esta oração que estaremos fazendo na corrente de oração da meia-noite. Se você está deitado, deitada em sua cama, em seu quarto, procure fechar os olhos e ouvir esta oração. Assim, você irá dormir em paz, tranquilo, tranquila, recebendo a Palavra de Deus na sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui em Tua presença pedindo que você traga paz neste momento de descanso. Não estamos sozinhos, pois o nosso Deus se encontra nesta corrente de oração, segurando em nossas mãos e cuidando de todos nós. Senhor, sonda o meu coração, os meus pensamentos, tudo aquilo que estou vivendo, Estenda Tuas mãos, Deus, sobre as nossas vidas e derrama as Tuas bênçãos. Tira toda a ansiedade, perturbação, medo, angústia, opressão. Alivia a minha alma. Tira todo o peso que está sobre os meus ombros. Todo o peso que está sobre a minha vida. Coloque a Tua misericórdia na minha vida e que eu tenha uma noite cheia de bênçãos, com sonhos bons, descansando a minha mente e a minha alma. Senhor Jesus, coloquei no Teu altar todos os meus pedidos, todas as minhas lutas e creio que o Senhor está cuidando de tudo isso me dando vitória. Amado irmão, amada irmã, durma em paz, continue de olhos fechados, alivia seu corpo, a sua alma, respire fundo, descanse na paz do nosso Deus, relaxa todo o seu corpo e ouça a palavra do nosso Pai. Obrigado, Deus, pelo Seu amor e pela Sua misericórdia, porque embora às vezes eu fale, o Senhor nunca me deixa sozinho, está sempre segurando nas minhas mãos. O Senhor é bom, por isso eu peço, me mantenha debaixo de Suas asas, com o Teu amor, esperança e com a certeza de que tenho a minha salvação guardando sempre os meus sonhos nesta noite para que eu durma bem e durma profundamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Tu estás comigo. Eu sinto a Tua presença na minha vida. Senhor, tira toda a insônia, toda a preocupação, ansiedade, tudo que possa querer atrapalhar a minha noite de descanso. Blinda o meu corpo, blinda o meu espírito, a minha vida, a minha família, os meus filhos. Blinda, Senhor, a minha casa, o meu quarto, a minha cama. Sou uma pessoa abençoada, escolhida por Ti, e sei também que o Senhor me ama e deseja o melhor para a minha vida. Senhor Jesus, aqueça a minha vida, me acolhe, Senhor, nos Teus braços. A Tua presença e serenidade estão neste momento comigo, nesta corrente de oração, e assim vai ser durante toda a noite e madrugada, permitindo que eu abra os olhos pela manhã com o um corpo físico descansado, com espírito renovado e pronto para viver mais um dia na presença de Deus. Que um exército de anjos esteja ao meu redor, protegendo a minha vida, a minha casa e a minha família. 
Eu declaro que toda a vontade da carne caia por terra em nome de Jesus, que toda a vontade que esteja no meu coração, não sendo de Deus, que seja repreendida agora, retirada pelo Espírito Santo da minha vida. Que toda a perturbação vá embora. Deus maravilhoso, quero descansar com confiança, descansar minha mente e no Espírito Santo, e que nada me impeça de dormir. Irmão e irmãs, temos que orar antes de dormir para que tenhamos sonhos proféticos vindos do reino de Deus. Deixe esta oração rodando sempre antes de dormir, fazendo com que Deus esteja ocupando toda a sua mente e trazendo uma noite de paz. Vamos à leitura dos Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Declare que Deus é o nosso refúgio, a nossa morada. Abrimos o nosso coração e damos total liberdade ao Espírito Santo para que Ele fale conosco, nos conforte e nos guarde. Nos dando uma noite tranquila de paz e de serenidade. Que a sua mente receba a paz que excede todo o entendimento. Se sinta segura, guardada por Deus, protegida e que o sangue de Jesus cubra nossas casas, nossas famílias, dentro de nossas casas. Que a paz esteja dentro dos nossos quartos, na sala, em todos os ambientes, protegendo a entrada e a saída do nosso lar. Vamos dar sete glórias a Deus. 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 Vamos agora à oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia. Glórias a Deus. Irmão e irmãs, compartilhe esta oração com amigos e familiares nos grupos de WhatsApp. 
vamos salvar vidas, vamos levar a palavra de Deus para quem precisa ouvir. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda a seta do inimigo, nos protegendo de toda maldição, de toda calúnia, de toda perseguição, de tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti. Nos proteja e nos guarde. Nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Declare vitória no sangue de Jesus sobre a minha vida, a tua vida, sobre a vida desta mulher, deste homem, deste jovem, desta criança. Que a presença de Deus se estabeleça nesta casa. Entrego esta família, finanças, o casamento, os filhos, o lar, no altar do Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus eu profetizo que o dia de amanhã será um dia de milagres, de bênçãos, de vitórias e que esta oração seja feita todos os dias neste horário. Ó oh, Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado pela vida, obrigado Pai pelo ar que respiramos, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado por tudo. Senhor, Guarda todos os nossos passos, guarda todos os nossos caminhos. Lava-nos com o Teu sangue, do alto da cabeça até as plantas dos nossos pés. Que Deus esteja na Tua vida, irmão e irmã. Que Jesus Cristo esteja morando no Teu coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os nossos caminhos. Fiquem todos na paz do Senhor.